മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടമാണ് ഈ റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇതൊരു നീണ്ട ഫേസ് ആണ് നീണ്ട ഘട്ടമാണ് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ മുകളിൽ സമയമെടുക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പതിയെ പതിയെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ വേഗത കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയും സ്ക്രീനിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ യുടെ പി സി ആറിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊജക്ടറി കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും അതിലെ വേഗമാറ്റം അറിയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പതിയെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വേഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാം ഫേസ് തുടങ്ങുക അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ ഘട്ടവും ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ ഇതായിട്ട് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നീണ്ട പ്രോസസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം പത്ത് സെക്കൻഡ് പിന്നെ രണ്ടര മിനിറ്റ് രണ്ടാമത് മിനിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ദൈർഘ്യം വരിക जी हाँ करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है रफ ब्रेकिंग फेज में एकदम निर्णायक है द नेक्स्ट फेज आफ्टर द रफ ब्रेकिंग फेज इज द एटीट्यूड होल्ड फेज व्हिच विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ नियरली 10 सेकंड्स द लैंडर विल बी ओरिएंटेड सच दैट बोथ द अल्टीमीटर्स विल बी लुकिंग एग्जैक्टली टुवर्ड्स द मून सरफेस एट द एंड ऑफ दिस attitude hold phase height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters currently we are in the middle of the rough braking phase aadithe aadithe ghatathinte agar hum ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതായത് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസിന്റെ അത് പകുതിയോളം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും പകുതി ദൂരം ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിന്റെ പകുതി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇസ്രാക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതിന്റെ പകുതിയോളം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മിനിറ്റ് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസ് ആണ് അത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഫേസ് ആണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ആ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വേഗത ഏറ്റവും നമ്മുടെ പ്രയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേടകത്തിന്റെ വേഗത അത് കുറച്ചു കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായി പടിപടിയായി ഇസ്രോ വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് I know for the viewers who have joined now uh, we are in uh, we are in the power descent phase and we are in the rough braking phase which is the first phase of the power descent uh, we have currently traveled a down range of 697 kilometers and uh, the dra- the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers abhi aap dekh sakte hain rough breaking phase le 713 kilometer aanu sanjarikkunna dooram ippol 697 ekadesham adinte 90 sadamanathilekku aduthu kelinu adu mathramalla 12 kilometer uyarathil ippo parana anusarichu 12 kilometer uyarathil pedagam ettiyittunde chandranil ninnu 7.4 kilometer uyarathil ethumbol randam phase thodar അതായത് വളരെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അനു ഇനി ഇനി വളരെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുന്നു ദൗത്യം അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അറൗണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫേസ് ഫേസ് where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters udana thene randam ghattamaya at we can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers 
we can also see the image that the lander imager camera has been providing വളരെ വിജയകരമായ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ആദ്യഘട്ടം എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ വിക്രം ലാൻഡർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വിക്രം ലാൻഡർ കടന്നിട്ടുണ്ട് After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly three minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. അവർ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് നോ ഇന്റർവെൻഷൻ ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ യാത്ര തീർച്ചയായും മൂന്ന് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കടന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രന്റെ മണ്ണിൽ തൊടും അഞ്ചാണ് സമയം അതെ ആറ് നാലാണ് ആ ചരിത്ര ആറ് നാലിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ആ നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ പീരീഡ് ആണ് ബഫർ ടൈം ആണ് ആറു മണിക്ക് ആറു മണിയോടെ തന്നെ താഴെ തൊടും പക്ഷെ ആ വിവരം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പൊടി അടങ്ങി അത് സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആറ് നാലാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായി വിവരം കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ ലാൻഡിങ് ടെക്നിക്കലി നടക്കുന്നത് ആറു മണിക്ക് തന്നെ